ஹலோ மக்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க நம்புறேன் நானும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைபட்டாலஜிஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆகட்டும் அவங்க சொன்ன ஹெல்த் டிப்ஸ் அதாவது இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறக்காக அவங்க சொன்ன ஹெல்த் டிப்ஸை தான் வந்து நான் கேட்டகரி வைஸ் டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் எந்தெந்த கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் எப்படி ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்மளோட எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது மூணாவது வந்து நம்மளோட டயட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது நாலாவது வந்து நம்மளோட ஸ்லீப் பற்றியான டிப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் கீழே அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்திட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிங்க கூட இருக்க அந்த பேலைக்கான கிளிக் பண்ணிவிங்க அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் நிறையாவது வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உலக அளவில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம தான் வந்து இந்தியன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் இருக்கலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆல்ரெடி நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சுத்தமாகவே இல்லைங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க சின்ன சின்ன ஒர்க் ஆகட்டும் இல்லை ஆஃபீஸ் போகும்போது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போவோம் ஆஃபீஸில் வந்து மேலேயும் கீழே நடப்போம் படிக்கட்டில் ஏறுவோம் இறங்குவோம் ஸோ மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு கொஞ்சமாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லி வீட்லேயே ஒர்க் பண்ணுறாங்க உட்காந்து எடுத்து விட்டு எந்திரிக்கிறது கிடையாது சில்ட்ரன்ஸ் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் பிடி அவர்ஸில் போய் நிறையா விளையாடுவாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பேலன்ஸ்டாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எந்த வேலையும் கிடையாது வீட்டை விட்டு வெளியும் போகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மீட் பண்ணவும் கூடாது விளையாடவும் கூடாது ஸோ எல்லோரும் ஒரே ரூமில் கேம் விளையாடிட்டு ஃபோன் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் அமைதியாக வீட்லேயே இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட பாடி வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப சஃபஸ்டிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து நம்ம பண்ணுற ஒர்க்குக்கு வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு வந்து நல்லா ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் நான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப 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 பேட் சுச்சுவேஷனில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிஷன்ஸ் என்னென்ன டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே வந்து உட்காராதிங்க ஸோ நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமாக இருக்கட்டும் உங்களோட ஆப் முன்னாடி நீங்கள் உட்காந்துருந்தாலும் சரி இல்லை வீட்டில் வேலை இல்லாமல் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இல்லாட்டி அரை மணி நேரத்துக்கு ஒர்க்க வந்து எந்திரிச்சு கொஞ்சம் தூரம் வெளியே நடந்துட்டு வாங்க போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி ஒரு இடத்துல வந்து உங்கள் பாடிக்கு கொஞ்சம் மூமெண்ட் தேவை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நடந்துட்டு வாங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருங்க ரொம்ப ரொம்ப வந்து டிப்ரெஸ்டாக ரொம்ப சோர்ந்து போய் எப்பவுமே இருக்காதிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே இருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ரொ ரொட்டீனை மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ரொட்டீனை எப்படின்னா நீங்கள் காலையில் இந்த டைமுக்கு எந்திரிக்கிறீங்க இந்த டைமுக்கு தான் சாப்பிடுவீங்க மத்தியானம் இந்த டைமுக்கு தான் சாப்பிடுவீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர்த்தோட ரொட்டீனை மொத்தமாக மா மாறிடுச்சு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொட்டீனை மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ரொட்டீனை எப்படின்னா இப்போ காலையில் நீங்கள் வந்து ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து குவாரண்டைன் டைம்லேயும் கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு எப்போ சாப்பிடுவீங்களோ கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்டு அதே மாதிரி மத்தியானம் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு எங்களுக்கு லஞ்ச் ஹவர் அப்படின்னா இல்லை ஒரு மணிக்கு லஞ்ச் ஹவர்னா கரெக்டாக அந்த ஒரு மணிக்கு வந்து நீங்கள் லஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க ஈவினிங் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்தோன்னே ஏழு மணிக்கு சாப்பிடுவீங்க இல்லை எட்டு மணிக்கு சாப்பிடுவீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரொட்டீன் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ரெஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் வரவே வராது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பாடி வந்து அந்த ஹோமியோ ஸ்ட்ரெஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்போ எப்படிப்பா மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய கிரானிக் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களா நார்மல் டேஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் தூரம் வாக்கிங்காவது போய்ட்டு
ஒரு கவர் இருந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உங்களை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிசிக் வந்து மெயின்டைன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஸோ நார்மலாகவே வந்து நம்மளோட டயட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பாடி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குவாரண்டைன் டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டில் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வேலை என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் இப்போ தான் வந்து ஆயில் ஐட்டம்ஸ் நிறைய போண்டாக சுடுவாங்க ஆயிலில் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாமே குலோப் ஜாம் ஆகட்டும் இல்லை மைசூர் ஆகட்டும் யார் எதில் வீட்டில் செய்ய முடியுமோ எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட முடியுமோ அது எல்லாருமே இப்போ அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குலோப் ஜாம் ஆகக்கெல்லாம் பயங்கர ஸ்கேர் சிட்டி வந்துருச்சு இங்கே ஏன்னா எல்லாருமே அதை தான் பண்ணுறாங்க வீட்டில் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சா டைம் பாஸ் பண்ண மாதிரி ஆச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்ச மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் க்ரானிக் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களாகட்டும் சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க இல்லை ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்க இதில் வந்து சாப்பிட நான் சொல்லேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் வேறு வேலையில் சாப்பிட்டு தான் கம்மியாக சாப்பிடுங்க கம்மியாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு டம்ளர் குடிக்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து அது டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு வந்து ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டட் ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கடினமான உணவை வந்து சாப்பிட்றத தவிர்த்துருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நான்வெஜ் நான்வெஜ் வந்து இப்போ நிறைய பக்கம் அவைலபிளாக இல்லை எல்லா பக்கமும் பேன் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பக்கம் கிடைக்குது கிராம சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பக்கம் நான்வெஜ் கிடைக்குது நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தான் சாப்பிட்றதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் குடிங்க மெயினாக நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் நோட் பண்ணுற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டோடனே தயவுசெய்து படுத்து தூங்காதீங்க நிறைய பேர் இப்போ அதான் பண்ணுறாங்க சாப்பிட்றாங்க தூங்குறாங்க சாப்பிட்றாங்க தூங்குறாங்க அதே அவங்க ரொட்டீனாக மாறிட்டுருக்கு அது உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப 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 கெடுதல் நீங்களே உங்கள் பாடியை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலான விஷயம் ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட சொல்கிறாங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸுக்கு எப்பவுமே வந்து கண்டிஷன் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக பேஷண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நார்மல் ஹெல்த்தியான பர்சனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடலாம் அது வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஹெல்தி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களோட டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க கீரை வகைகள் நிறையா சாப்பிடுங்க காய்கறிலேயே நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியான காய்கறிகள் இருக்குது அதை சாப்பிடுங்க இந்த சீசனுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹாட் சீசனுங்கிறனால கூல்ட்ரிங்ஸ் நிறைய குடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ தயவுசெய்து கூல்ட்ரிங்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் ஹை சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது கூல் ட்ரிங்க்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் லசி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை மோர் செஞ்சு குடிக்கலாம் இல்லை இளநீர் குடிக்கலாம் இல்லை கம்மங்கூழ் செஞ்சு குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஆப்ஷன்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு எந்த விஷயம் பண்ணாலும் சாப்பாடுங்கிற விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன விஷயம் பண்ணாலும் அதை வந்து ஹெல்த்தியாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈவினிங் டைமில் வந்து கண்ட ஆயில் ஐட்டமாக சாப்பிடாமல் பொரி சாப்பிட்லாம் கடலை சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹெல்த்தும் மெயின்டைன் ஆகும் உங்களோட வெயிட்டும் கெயின் ஆகாமல் இருக்கும் கடைசியாக வந்து அவங்க கொடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் தூக்கங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தூக்கம் இருந்தால் தான் நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஆகட்டும் நம்மளோட நார்மல் ஹெல்த் ஆகட்டும் அது மெயின்டைன் ஆக முடியும் இதில் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு படுத்தாங்கன்னா திரும்ப ஒரு மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க சாப்பிட்டு திரும்ப படுத்தாங்கன்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணி அவங்களோட மொத்த வாழ்நாளையும் தூக்கி தூங்கியே கழிக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு இதில் என்ன சயின்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரிஜினல் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் எப்போ இருக்கும் எப்போ நீங்கள் தூங்கினா உங்கள் பாடி வந்து ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நைன் டைம் நைட் டைம் மட்டும்தான் ஈவினிங் டைம் ஆகட்டும் இல்லை மத்தியானம் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்து தூங்குறது வந்து உங்கள் பாடி வந்து இன்னமுமே வந்து டயர்ட் ஆகுமே ஆக் ஆக்கும் ஒழியே உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எனர்ஜியும் கிடைக்காது ஸோ உங்களோட நைட் ஸ்லீப்பில் வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாதீங்க நைட் எந்த டைமுக்கு தூங்கிக்கலாம் அதை டைம் அதே டைமுக்கு தூங்கி எந்த டைமுக்கு எந்திரிப்பீங்களோ அதே டைமுக்கு எந்திரிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மதியானம் தூங்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மதியான டைம் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் அதை வந்து டேக்கல் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து மதியான டைம் உங்களுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடலாம் இல்லை ஃபோனில் ஏதாவது ஆன்லைனில் போய் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூடியூப்ஸில் நிறைய சர்ச் பண்ணலாம் நிறைய